É. É, foda. Foda que toda hora que eu vou pensar numa solução... Porque, pô, eu acho triste a situação do Rio e do Brasil em geral, né? É. Mas a gente vai pensando na solução... A solução, ela parece que não existe lá na minha cabeça, entendeu? Eu não sei como... Eu tô meio desistindo mesmo, cara, porque... Não, que desistindo? Cara... Ano que vem a gente vai é ter. Novinho, uma... rapaz, tá desistindo. Tá eu, essa cara. Eu, mas que ano que vem a gente vai ter uma eleição pra presidente que eu não sei o que vai mudar a direção do país. Ou vai dar essa, essa, esse ar de novidade ou de esperança que a gente precisa pra ter essas mudanças estruturais na polícia e na reforma administrativa, e os impostos e não sei o que. que essas coisas que estão destravando o Brasil. Mas essas coisas não conseguem mudar se a gente não muda o grande jogo de poder lá em cima. E parece que esse jogo ele tá totalmente corrompido e impossível de mudar. Então, mas tem muita gente que quer que você pense assim, né? Pra muita gente interessa que Bom, você pense eles estão, assim. Eles, é, é que é fácil pensar é. assim, porque a realidade pra mim parece isso. É, mas... Então, cara, eu vou, vou... Só pra falar um pouco das, das coisas pouco óbvias, assim. Eu pensei muito isso. Eu, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Né? Já te falei, meu pai era inspetor de colégio. E, e lá em casa a situação era muito precário, apartamento de dois quartos, não cabia nem três camas, o, o último tinha que passar por cima dos outros dois, ela sempre briga entre os irmãos, né? então era, era, era tudo muito, muito precário ali, né? não tinha luxo, nunca tive telefone em casa, porque telefone era um bem antigamente, Sim, é caríssimo. Né? se alugava telefone, meu pai nunca teve carro, isso não existia, né? nunca tive Coca-Cola, cara lá em casa era só os domingos, eu sei até hoje, um litro de Coca-Cola, que antigamente era em vidro, né? Uhum. Ele, ele, um litro de Coca-Cola dá seis copos de gelé de mocotó em base, que era dois para cada um. E sobrava o resto, que era sempre motivo de briga. Né? Então, assim, era, era uma, mas a gente era muito feliz ali. E comecei a trabalhar com 15 anos, entregando papel da rua. Com 18 anos, eu, eu fui boy de banco, né? por isso que eu estava jogando lá o negócio para matar minha saudade da época de boy. Né? E, e eu olhava assim, eu falei, porra, cara... Como é que você muda, né? Aí eu olhava os meus amigos, tudo trabalho braçal, todo mundo pra, trabalha braçal, o pai trabalha braçal, o avô trabalha braçal. Eu falei, essa porra não muda, né, cara? É o bisavô, é o avô, é o pai, é o filho, todo mundo morando no mesmo lugar, alugando apartamento ali. Aquela coisa de que o mundo é isso aqui, né? Primeira vez que eu fui participar de alguma coisa social foi porque... Uma, uma menina que era poeta, uma jovem da periferia, muito interessante, ela falou o seguinte, Marcelo, você já percebeu que não tem nenhum cinema no bairro que a gente mora? Na minha infância tinha na, e depois fechou. Não tem nenhum cinema, não tem nenhum teatro, não tem nenhuma biblioteca. E aquilo não me fazia falta, porque não fazia parte do meu universo ter acesso à cultura. Eu jogava bola, foto, né, peão, bola de gude, carniça, né, era brincadeira ali da criatividade. É, não tinha acesso a nada. Aí ela me tocou e falei, pô, é verdade. Ela falou, cara, vai ter uma reunião de alguns jovens para a gente fazer um documento, pedir um abaixo assinado e entregar lá no prefeito para pedir para ter espaço cultural aqui na, na periferia. Foi a primeira vez que eu fui. E eu falei, porra. E aí eu comecei a entender assim, pô, se eu não me mexer, aí é que eu não vou mudar nada mesmo, né? Aí é que eu não vou ter direito nenhum mesmo. O direito não vai cair do céu, entendeu? Sim, com certeza. E aí eu comecei a me mexer ali, comecei a gostar. Falei, pô, é isso. Um monte de gente aqui vivendo essa situação, a gente tem que começar a fazer o nosso, né? A fazer o nosso. Fazer... E aí eu fui conhecendo outras coisas, outras... E aí eu vi gente dando aula no lugar, eu me encantei. Eu falei, pô, quero ser professor. Porque professor trabalha com ideia, né? Trabalho braçal. Pô, tra... Eu trabalho braçal desde os 15 anos, pô. Ninguém tem que trabalhar com 15 anos, né? Aí. Ah, não ter que trabalhar com 15 anos é uma Aí é ruim pra cacete, é. tem que estudar. Eu, eu comecei a trabalhar com 15 anos, é ruim pra caralho. Mas tem que porra... estudar, pô. Tem que estar numa escola boa, tem que namorar, tem que ser feliz, tem que brincar. Sim. É, porra. Vai ter um trabalhozinho Entendeu? assim de duas horas por, por dia também. Sim. Não, cara. Se quiser. Isso. Se quiser. É, diferente é. Do é que eu precisar. acho que o trabalho pra, pro jovem pode ser engrandecedor pra ele também. Se for um trabalho profissionalizante, é, que te sim, gere uma profissão. Não tô falando pra ele trabalhar na lavoura, é, não, 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 não precário, cano, né? É. Como era o meu, inclusive. Sim, sim. Então, assim, aí eu comecei a me mexer ali, aquilo ali foi mudando, foi mudando, foi mudando, e eu fui vendo que é possível a gente fazer alguma coisa, entendeu? Então a gente ah, vai, eu vai se mexendo. Que é possível vai... fazer alguma coisa. Só que eu acho é. que eu, eu, eu tive a mesma conclusão que você. Só que eu concluo que eu consigo fazer dentro do meu âmbito individual, entendeu? Mas eu tá meio, valendo isso. Eu meio que não acredito que eu consigo mudar o mundo, assim, a política, a política brasileira. Eu, pra mim parece um 
um objetivo muito... Cara, eu nunca, se você pegar assim, pô, hoje eu sou deputado federal, né? Enfim, já fui candidato a um monte de coisa. Eu, falei, eu nunca imaginei isso na minha vida, cara. Porque a vida não nasce com você fazendo um traço de linha reta e vai seguir isso, né? Sim. A vida da gente é feita de... Altos e cê... baixos. Alguns eu... anos atrás, vocês imaginavam que tá aqui onde vocês não, estão? Nem fudendo. Não. Hã? Nem fudendo. Não, estão aí, cheio de sucesso, brilhante, legal pra caramba, ocupar um baita espaço. Mas alguma coisa fez vocês estarem aqui. Uma atitude aqui, uma atitude ali, uma sorte aqui, né? Um tropeço lá... Mas é a vida da gente, cara. E a vida da gente tem que ser marcada por essa possibilidade que não está necessariamente prevista e nem que é fácil. Pô, é, o, o, cara, o Brasil, cara, é um povo sensacional, cara. É um povo muito criativo, é um povo que trabalha, é um povo que sofre pra cacete. Eu, cara, eu comecei, a, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu fazia marmita, pegava um ônibus, que eu nunca conseguia botar os dois pés no chão, só cabia um, equilibrando com marmita, saía de manhã cedinho de casa e voltava à noite. Pô, é tudo pra você achar que você não vai mudar nunca. Aí você começa a fazer um negócio ali, aí a vida te oferece outra coisa. Eu não, eu não tinha a menor ideia de que eu ia entrar pra política, né? Eu imagino. Eu... E, e assim, virei professor, você que foi um assim. sonho da minha vida, porque eu tinha pai e mãe que trabalhavam com educação, mas eram inspetores, pessoas muito humildes, né? E, e aí eu falei, cara, quero ser professor, quero ser professor. Eu tinha passado por uma faculdade de economia particular, eu trabalhava para pagar a faculdade, não sobrava quase nada. Né, meu pai e minha mãe, óbvio, não, não, não conseguiam me ajudar. E aí eu fui, larguei o banco onde eu trabalhava, fui trabalhar numa escola onde meu pai trabalhava, porque trabalhar numa escola ia me ajudar a continuar estudando. E aí a escola me deixava fazer um curso à noite, e aí eu passei para a universidade pública. E quando eu entrei na universidade pública, mudou a minha vida inteira. Por isso, que, por isso que fazer o jovem ter acesso à universidade pública muda a vida de uma pessoa, muda a vida de um lugar, muda a vida de um país, cara. Sim. A universidade não pode ser lugar de privilégio, não. Sim. Esse ministro da Educação é um boçal. É. Falar Esse um negócio é dele. desse. É, Entendeu? Nem sei o nome não dá, ele não falou vale a pena. Que é a... Ah, ele falou que a universidade não é para todos. Não Bom, tem que ser... eu concordo em, em parte, né? Porque hum. a universidade, em teoria, é um âmbito que o, do cara mais acadêmico. São as pessoas que querem ir a fundo nos assuntos e não sei. Nem é todo não, mundo que quer isso. Ou não, né? ou não. É que eu acho que nem todo mundo quer fazer uma faculdade. Não, aí é uma eu, outra não, história. eu não queria, entendeu? Não, mas aí é uma outra história. Você não, mas pode não querer que... fazer. É. Mas se você quiser, você tem que ter o direito de fazer. Claro, com certeza. E a universidade pode mudar a vida de uma pessoa. Eu não acho que seja E muda a vida de uma pessoa, entendeu? Você pode Sim. fazer um curso de pedagogia, um curso de geografia, você pode ser professor, você pode ser o que você quiser ser.